देखो राष्ट्र को जरूरत है इस गठबंधन की अगर राष्ट्र को राष्ट्र रहना है तो बहुजन को एकजुट होना पड़ेगा और बहुजन का एक नारा है जो मैंने अपनी तरफ से बनाया भाई चार हाँ चार समाज एक आवाज एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी तो उसमें है चार समाज एक आवाज तब आएगा बहुजन राज मतलब ही नहीं है तो ये मेरा बड़ा स्पष्ट है आपने चार समाज की बात की है और आज समाज अगर एक जगह खड़ा हो जाता है तो आपकी समस्या वैसे खत्म हो जाएगी आप देख लीजिए दो चुनाव हुए हैं अभी गोरखपुर के और फूलपुर के और इंडायरेक्ट ऐसा तो नहीं है कि आपको एक लाली पॉप दे दिया हो कि मशीन के अंदर आप लोग शोर मचाते थे कि मशीनों के अंदर गड़बड़ है मशीनों के अंदर गड़बड़ है अब तो वो गड़बड़ नहीं है ना देखिए मैं न तो मशीन की बात पहले करता रहा हूँ ना आज मैं तो सिर्फ लोगों के दिमाग की बात कर रहा हूँ एक नारा लगा था 93 में मिले मुलायम कांसी राम हवा हो गए जय श्री राम ये भारतीय कल्चर का नारा था कोई कांसी राम और मुलायम सिंह के नाम का नहीं था ओबीसी और एससी और माइनॉरिटी अगर उत्तर प्रदेश में इकट्ठे हो जाते हैं तो मनवाद क्या मनवाद का तिनका भी वहां पर नहीं हो सकता है ये मैं दृढ़ संकल्प के साथ कह रहा हूँ अब स, अब सवाल उठ रहा है कि आज जो गठबंधन बना है जैसे जो गोरखपुर में हुआ ये धोखे का गठबंधन है ये क्यों धोखे का है कि जब इनको लगा कि सत्ता हमारे हाथ से चली गई और उसका एक मेन कारण था कि हमारा आपस में लड़ना अगर आपको ये चीज पहले पता थी आज से 20 साल पहले तब क्यों नहीं मानी अब इसलिए मानी है क्योंकि भ्रष्टाचार के आचरण में ये छुपे हुए लोग ये समाज के प्रति कभी भी आपके प्रति जवाब दे नहीं है ये सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए और अपने आप को सत्ता में कायम रखने के लिए कोई परिवारवाद से पीड़ित है कोई पूंजीवाद से पीड़ित है ये सब लोग इकट्ठे होकर के हमारे इस गरीब समाज को फिर बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं वो नहीं बनना चाहिए एक ईमानदार बहुजन समन्वय संगठन तैयार जो हो रहा है जिसमें छोटे छोटे वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है और आज भी वो बदले में पांच पैसे किसी से नहीं लेते हैं चने खा करके पानी पी करके और इस लाई को लड़ते रहे हैं उनकी ये आदत बन गई है भविष्य में वो बेईमान नहीं बनेंगे ये हम अपने दिल से पे हाथ रख के कहते हैं क्योंकि हम नहीं बेईमान तो हमारा साथी भी बेईमान नहीं बनेगा इसलिए ये पवित्र गठबंधन जो बनना चाहिए ये जरूरत है देश की जरूरत है संविधान को बचाने के लिए जरूरत है आज जो सुप्रीम कोर्ट के चार जजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में स्टेटमेंट देते हैं खुलकर और वो कहते हैं कि देश का संविधान देश का लोकतंत्र दोनों खतरे में है और उसके बाद एक नया संशोधन आता है एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मानववादी मानसिकता के जजों के द्वारा कि एस सी एस टी एक्ट का दुरुपयोग हो सकता है बिल्कुल इसका दुरुपयोग हो सकता है कोई भी कानून ऐसा नहीं है जिसका दुरुपयोग ना हो सकता हो मैं माननीय उन न्यायाधीशों से कहना चाहूँगा कि वो संविधान को दोबारा पढ़ लें जज बनना या कोई और बनना हो सकता है उन्होंने एलएलबी करके और किसी भी तरह से मुझे पता है कोई कंपटीशन में वो लोग आकर के जज नहीं बने हैं सर एक इसलिए इसलिए मेरी बहुत पहले से ये डिमांड रही है कि भारत की न्यायपालिका को ईमानदार बनाने और योग्य बनाने के लिए कंपटिटिव एग्जामिनेशन होना चाहिए इसमें एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी सबको उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ये ब्राह्मणवाद ये बनियावाद अब ये सह से बहुत आगे चला गया है न्यायाधीश अपने आप को न्यायाधीश न समझ के देश का खुदा समझ बैठे हैं गरीबों के ऊपर हो रहे अत्याचार में ये न्यायाधीश बताएं अब इन न्यायाधीशों से डायरेक्ट पूछा जाए कितनी बलात्कार से पीड़ित गरीब महिलाओं के हो रहे अत्याचार के ऊपर इन्होंने सजा दी है कितनों को इन्होंने अपनी तरफ से ऑर्डर किया है कि नहीं उस व्यक्ति को अपनी तरफ से संज्ञान लेकर अरेस्ट किया जाना चाहिए इस दूषित मानसिकता के जजों के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट को ये आपका इम्पीचमेंट आया आना चाहिए इन्हें तत्काल हटाया जाना चाहिए या स्वतः उनको अपने रिजाइन देना चाहिए और इससे भी अगर वो होता है तो हमारी सरकार में बैठे हुए सरकार की मलाई खाने वाले चाहे वो रामविलास पासवान हो चाहे थावरचंद गहलोत जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती थी कि इस कोर्ट में जाकर के अपना प्रतिनिधित्व खड़ा करते उन लोगों को रामदास अठावले को अर्जुन मेघवाल को इन्हें तत्काल सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए रिजाइन देना चाहिए ये हम जनता की तरफ से ये मांग उठ रही है कि इन लोगों को रिजाइन करके लोकसभा में ये पूछना चाहिए सरकार से कि चलाओ अपनी सरकार और बताओ भाई हमारे ऊपर और कितने अत्याचार करने मैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सर ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि मतलब जब वो दलित हो जब अत्याचार होते हैं जब उनका कतलेआम होता है उनके घर फूके जाते हैं जब वो नहीं बोल पाते जब उस समय उनके मुंह के अंदर दही जम जाती है तो अभी तो एक उन्होंने एक एट्रोसिटी का ही एक मुद्दा दिया है ना देखिए कल अगर नौजवान बहकता है 
अपने ऊपर हो रहे अत्याचार अपने ऊपर हो रहे विरोध जिसका किसी को कोई डर नहीं है और न्यायपालिका उसे सपोर्ट कर रही हो और जब वो हथियार उठा लेगा कौन जिम्मेदार होगा देश में अगर किसी भी तरह की एट्रोसिटीज होती है ये जज तो अपने घरों में जाकर के मंत्री अपने घरों में जाकर के सुरक्षा के दायरे में बैठे होते हैं गरीब आदमी जो सड़क पर जाके मजदूरी करने जा रहा है उसको बेबजह से अगर मारा जाता है उसको कुचला जाता है इन जजों से यह पूछा जाना चाहिए कि इन जजों ने कभी संज्ञान लिया है जाति के नाम पर समाज को ठगने वाले लोग अब इस गठबंधन का एट्रोसिटी के मामले में क्या पहल है हमारी सिर्फ एक ही पहल है सरकार अपनी बनाओ और ऐसे न्यायाधीशों को ऐसे मंत्रियों को देश का सबक सिखाओ जब तक आप अत्याचार सहते रहोगे सरकार बनाने अब हम अत्याचार नहीं सहेंगे तो आपकी मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है आपके महापुरुष मूर्तियाँ तोड़ी जड़ से उखाड़ा जा रहा है लेनिन की मूर्ति ले लो राम स्वामी नायकर की ले लो और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अरे तुम्हें नहीं पता है सोते हुए लोगों को जगाने के लिए इस तरह के अगर उत्पात नहीं मचाएंगे तो हम जगेंगे कैसे क्या आप लोग हम इस तरीके का न, नहीं और कौन कर हमें आज जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है हम तो इसे वेलकम मानते हैं जब कोई मुझ पर थप्पड़ मारेगा तो मैं इसे वेलकम इसलिए मानूंगा कि अभी तक गुलामी से सो रहा था अब मेरी आंखें खुल गई हैं सामने वाले का गरेवान पकड़ करके उसे उसी की भाषा में जवाब देने के लिए हम तैयार हों ये इस देश की जरूरत है